ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு போண்டா தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கடை போண்டா அதாவது டீ கடையிலலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஆனியன் போண்டா அந்த போண்டா இதே வந்து ரோட் சைட் ஷாப்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தள்ளுவண்டி கடையிலலாம் குட்டி குட்டியாக போட்டு தருவாங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த போண்டா தான் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் பெரிய வெங்காயத்துலேயே கொஞ்சம் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்க மாதிரி வெங்காயம் இருக்குது இல்லைங்களா ரொம்ப சின்னது இல்லை ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்க மாதிரி இப்போ நான் இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சைஸ் இருக்க வெங்காயம் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்து நீல வாக்கில் நறுக்கிக்குங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டி போண்டாலியெல்லாம் நீங்கள் பெரிய ரொம்ப பெரிய வெங்காயமாக எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டமாக வரும் அப்போ வந்து வெங்காயம் வெளியில் வரும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் போண்டா குள்ளார மாவுக்குள்ளார வெங்காயம் போகணும் அதனால் இந்த சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் காரத்துக்கு வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம ஒரு மூணு மிளகாய் எடுத்து விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து கருவேப்பில் கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மல்லித்தலை கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதுக்கு வந்து மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு சேர்க்க போகிறோம் கடலை மாவு வந்து நான் ரெண்டு கப் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த கப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னொரு கப் நான் அப்புறமா எடுத்துக்க போகிறேன் அப்புறம் நார்மலாக வந்து இந்த போண்டாக்கு வந்து எல்லோரும் மாவு சேர்ப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இட்லி மாவு சேர்க்க போகிறோம் இந்த இட்லி மாவு வந்து புளிப்பில்லாதது நம்ம கெட்டியாக ஆட்டி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆன மாவு உப்பு போடாமல் தண்ணி ஊற்றாமல் கரைக்காமல் வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாவு வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவு சேர்க்கறதுனால நீங்கள் சோடா பழம் சேர்க்க தேவையில்லை நல்லா சாஃப்டாக உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து வரும் அது இல்லாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து மாவு கலந்ததையுமே சுடலாம் அதுக்காக தான் இந்த இட்லி மாவு வந்து சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து கடையில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் வாசனை பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்குங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்பேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த வெங்காயத்தை வந்து தனித்தனியாக வர மாதிரி உதிர்த்துக்குங்க நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா உதிர்த்து எடுத்துக்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா போடுறக்கு வந்து நல்லா வரும் இப்போ இந்த வெங்காயம் உதிர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க அந்த பச்சை மிளகா கருவேப்பில் மல்லித்தலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க அப்புறம் கூடவே வந்து உப்பு அப்புறம் இந்த மிளகாய் தோல் எல்லாம் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்துக்குங்க ஏன்னா வந்து வெங்காயம் வந்து உப்பு சேர்த்து நீங்கள் இது பண்ணும்போது தண்ணி விடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துக்குங்க இந்த காரம் உப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்குங்க அதெல்லாம் எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து அளவு சொல்ல முடியாது அப்புறம் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சோடா உப்பெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை நம்ம இட்லி மாவு சேர்க்குறோம் இட்லி மாவு வந்து புளிச்சிருக்க கூடாதுங்க நீங்கள் ஆட்டின அன்றைக்கி அதாவது அன்னைக்கு மாவு அரைச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி உண்டான மாவு எடுக்க வேணாம் ஒரு நாள் கழித்த மாவு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் மாவு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து இதாக வராது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆன மாவு போட்டுக்கலாம் அது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம கரைக்காமல் உப்பு சேர்க்காமல் தண்ணியெல்லாம் எதுவும் கலக்காமல் கெட்டியாக வச்சுருப்பில்லைங்களா அந்த மாவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கப் கடலை மாவுக்கு நீங்கள் அரை கப் வந்து இந்த மாவு எடுத்துக்கலாம் இட்லி மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு சேர்க்குறனாலும் அரை கப் எடுத்துக்கோங்க அப்போ அரிசி மாவு சேர்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சோடா உப்பு சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் கலந்துட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ரொம்ப நேரம் வேண்டாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு சுட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு சாஃப்டாக வரும் நம்ம இந்த இட்லி மாவு சேர்க்குறங்கட்டியும் வந்து நீங்கள் உடனடியாகவே நீங்கள் கலந்ததையுமே சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்து உங்களுக்கு வரும் அதே சமயம் வெளியே வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக வரும் இப்போ நான் ரெண்டு கப் கடலை மாவு சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நீங்கள் கலந்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டே நிறையா தண்ணி விட்டுறாதீங்க இது பிகினர்ஸ்க்காக சொல்கிறேங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா போண்டா மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்குங்க என்ன கன்சிஸ்டன்சி நான் காமிக்கிற பாருங்கள் இப்போ மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு இதில் பார்க்குறக்கு லூஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா திக்காக தான் இருக்குங்க இந்த மாதிரி எடுத்தால் நம்மளுக்கு
போண்டா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து டீ கடையிலலாம் வாங்கின கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த சைஸில் போடுறேன் அதே வந்து நீங்கள் தள்ளுவண்டி கடையிலலாம் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போடுவாங்க இப்போ டைம் இல்லாதங்கிட்டு நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பெரிய சைஸே போட்டு காமிச்சிடறாங்க இப்போ இந்த போண்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ளேம் வந்து அதிகமாக வச்சு செஞ்சிங்கன்னா மேலே மட்டும் நல்லா செவந்து வந்துடும் உள்ளே வந்து வேகாமல் மாவு வந்து அப்படியே பச்சையாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதையும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடணும் இடையில இடையில வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஃப்ளேமை வந்து மாற்றக்கூடாதுங்க ஒரே லெவலாக வச்சு நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் சுடணும் இப்போ நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு இந்த சலசல படங்கண்டி நம்ம வந்து போண்டா எடுத்துடலாங்க இது வந்து வெளியில் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே சமயம் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி இருக்குங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டேங்க இப்போ வந்து போண்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கலர் பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில எங்களோட ஏன்னா ஈவினிங் டைமில் என்ன இது செஞ்சாலும் எங்கள் லைட் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் மொபைலில் தான் நான் ஷூட் பண்ணுவேன் அதோட ஃப்ளாஷ் லைட் போட்டோம்னா ரொம்ப எல்லோ ஏஷாக தெரியும் பாருங்கள் ஆனால் வந்து நேரில் பார்க்குறக்கு கலர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு டீ கடையில் இருக்க மாதிரியே இருந்தது பார்க்குறக்கு மட்டும் இல்லைங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சுட்ட உடனே எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோதான் பறந்துருச்சு எல்லாம் காலியாகிடுச்சு அவ்வளோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு நம்மளோட கடை போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பார்க்குறக்கு வந்து நல்ல வெளியில் கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் உள்ளே வந்து இது பண்ணோம்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு எங்கள் கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க நீங்களும் வந்து இந்த ட்ரிக்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சூப்பரான சாஃப்டான டீ கடை போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க டீ மட்டும்தான் பேலன்ஸ் நான் டீ காஃபி குடிக்காதங்கிட்டி போடலைங்க நீங்கள் வேணால் டீயோடு இதை சர்வ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும்